ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அந்த பிரீதா செல்வராஜ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து டான்செக் எம்பிஏ ப்ரிப்ரேஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து ஆர்டர் வைஸில் பார்க்க போகிறோம் என்ன ஆர்டரில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்க சிலபஸ் டாபிக் வைஸ் ஒன் பை ஒன்னாக தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா சஃபிஷியன்சி அதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குவான்ஸுக்கு போகலாம் அண்ட் தென் பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி போகலாம் ஏன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு மூணு டாபிக் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாவே அதை நீங்கள் பிக்கப் பண்ணிப்பீங்க அண்ட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன் வந்து இங்கிலீஷ் நல்லா வருன்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இங்கிலீஷ் வராது அப்படின்றவங்க கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நம்ம வந்து தியரியாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அவங்களால கோப் அப் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த மூணு மூணு டாப்பிக்கில் ஈஸியாக மார்க் கெயின் பண்ண முடியும் அதனால தான் நான் இந்த ஆர்டரில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேயா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இன்றைக்கி டேட்டா சஃபிஷியன்சியை பார்க்கலாம் டேட்டா சஃபிஷியன்சி முதல்ல டேட்டா சஃபிஷியன்சி அப்படின்னா வி டோன்ட் ஹாவ் டு ஃபைண்ட் ஆன்சர் நம்ம வந்து அந்த கொஷின் கொடுத்துருக்க கொஷனுக்கு ஆன்சர் ஃபைண்ட் பண்ணணும்லாம் கிடையாது நமக்கு வந்து ஒரு கொஷின் கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கொஷின் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு கீழே ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க கொஷனுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு ஆன்சர் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறது தான் அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்லையும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இன்னும் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணுன்னா உங்ககிட்ட யாரோ ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேள்விக்கான பதில் உங்களுக்கு தெரியல திடீர்னு நீங்கள் என்ன கேட்பீங்க ஏதாவது க்ளூ கூட நான் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறேன் ஆன்சரை அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா ஸோ எஸ் அதே மாதிரி தான் டேட்டா சஃபிஷியன்சியும் ஒரு கேள்வி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கான ஆன்சரை ஃபைண்ட் பண்ண அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது ரெண்டு க்ளூவில் எந்த க்ளூ ஈஸியாக இருக்குது எந்த க்ளூவை வச்சு அந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறது தான் டேட்டா சஃபிஷியன்சி புரிஞ்சுதா ஸோ எஸ் உங்களுக்கு எப்படி கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்கடுத்து ரெண்டு ஒரு கொஸ்டின் ஒரு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின் வச்சு இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது சஃபிஷியன்ட் எது சஃபிஷியன்ட் இல்லை அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஓகேயா எஸ் ஸோ இதுதான் வந்து கொஷின் பேட்டர்ன் ஓகேங்களா உங்களுக்கு இப்படி தான் கொஷின் வரும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஷின் கொடுத்துருவாங்க ஒரு கொஷின் அண்ட் தென் அந்த கொஷினுக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சஃபிஷியன்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் சஃபிஷியண்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் இருக்கும் இல்லைன்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணும்போது தான் அதோட சஃபிஷியண்டான ஆன்சர் கிடைக்கும் இல்லைன்னா ரெண்டுமே சஃபிஷியண்டாக இருக்காது ஓகேங்களா இல்லைன்னா ஒன்று சஃபிஷியண்டாகும் அண்ட் ஒன்று மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் சஃபிஷியண்ட் ஆகுன்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஓகே இந்த கொஸ்டின் எதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு கேட்பாங்க ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா ஒரு டாப்பிக்கை பேஸ் பண்ணி நமக்கு கேட்கணும் அப்போ தானே நம்மளால் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ என்ன பேசிக்கில் கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த கொஷின் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் சிஸ்டம் சீரீஸ் டேரக்ஷன் சென்ஸ் டேரக்ஷன் சென்ஸு பிளட் ரிலேஷன்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனாலஜியும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இந்த எல்லா டாப்பிக்கும் நம்ம குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட்லையும் லாஜிக்கல் ரீசனிங்லையும் படிக்க போகிறோம் ஸோ அதை தான் இங்கேயும் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நம்ம ஈஸியாக வந்து இப்படி தான் அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம் டேட்டா சஃபிஷியன்சிக்கு இப்படி தான் ஆன்சர் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்கன்னு சொல்லிடலாம் நீங்கள் வந்து குவான்ஸு ரீசனிங்லாம் போகிறப்ப இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து கொஷின் பேட்டர்ன் கொஷின் இப்படி தான் இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க இருபத்தஞ்சு கொஷனுக்கும் இதுதான் ஆப்ஷன் ஓகேங்களா அண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் தான் வரும் இன் கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க கொடுக்க வாய்ப்பு இருந்தால் இப்படி தான் கொடுப்பாங்கங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறக்காக நான் இது கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ நாலு ஆப்ஷன் தான் கேட்பாங்க இன்கேஸ் ஃபிஃப்த்து கேட்டாங்கனாலும் உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால் ஃபிஃப்த் ஆப்ஷனையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஓகே ஃபர்ஸ்ட்ட
ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் மட்டும் சஃபிஷியண்டாக இருக்குன்னு நீங்கள் விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது ஸோ சஃபிஷியண்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் ஸ்டேட்மெண்ட் சஃபிஷியண்டாக இல்லை அப்படின்னா செக் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டை படித்து பாருங்கள் ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு சஃபிஷியண்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர் ஓகே அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு சஃப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவாக இருக்கும் சஃபிஷியண்டாக இருக்காது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் சஃபிஷியண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து பி ஓகே ஸோ இப்போது ரெண்டுமே வந்து சஃபிஷியண்டாக இருக்குது ரெண்டுமே ரெண்டு ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றும் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ரெண்டையுமே நம்ம கம்பைன் பண்ணி சஃபிஷியண்டாக வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் செக் பண்ணும்போது ரெண்டுமே சஃபிஷியண்டாக வந்திருக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம டுகெதராக ஜாயின் பண்ணால் தான் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா த ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் சி ஓகேங்களா ஸோ இல்லை நான் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் படித்து பார்த்தேன் ஆனால் எனக்கு ரெண்டுமே சஃபிஷியண்ட்டே ஆகலை கொஸ்டினுக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஆப்ஷன் டியை தான் சூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதுவும் இல்லை இந்த நாலு ஆப்ஷன் தான் கேட்பாங்க ஓகே எக்ஸ்ட்ராவாக கேட்டால் இந்த கே இந்த ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இது கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நீங்கள் செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன்றா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் டூவை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறது ஆப்ஷன் இ ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா ஆப்ஷன் இயை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆன்ஸ் இந்த ஆப்ஷன் வந்து இப்படி தான் கொடுப்பாங்க அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்குது எது சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சா மட்டும் போதும் ஓகே ஸோ இப்போ சின்னதாக ஒரே ஒரு கொஷின் பார்த்துடலாம் ஓகே ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஷனை நீங்கள் படிக்கணும் படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஒன் செக் ஓகே ஸோ கொஷின் பாருங்கள் ராஜ் இஸ் டுவர்ட்ஸ் விச் டைரக்ஷன் ஆஃப் ரமேஷ் ஸோ விச் டைரக்ஷன் ஆஃப் ரமேஷ் ரமேஷ் கிட்ட இருந்து ராஜ் என்ன டைரக்ஷனில் நிற்கிறாரு ஸோ இங்கே வந்து ரமேஷ் நிற்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரமேஷ் கிட்ட இருந்து ரமேஷ் நிற்கிற இடத்துல நீங்கள் நிற்கிறதா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நிற்கிறீங்க இப்போ நான் நான் தான் ராஜ்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ரமேஷ் நான் வந்து ராஜ் இப்போ உங்கள் இடத்துலேருந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது நான் எந்த பொசிஷனில் நின்றுட்டுருக்கேன் எந்த இடத்துல நிற்கிறேன் ரைட் சைடா லெஃப்ட் சைடா ஃப்ரண்டில் நிற்கிறனா இல்லை உங்களுக்கு பின்னாடி நிற்கிறனா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி ஓகே ஸோ எஸ் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றை நம்ம செக் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே கொஸ்டின் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நான் ஆப்ஷன் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ எஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ராஜ் இஸ் towards the north of rajesh raj enga nikkaraaru nar rajesh nikkara edathilirundhu north side la raj nikkaraaru so question answer statement ayum neenga theliva padikano question understand panikano rendu vaati moonu vaati padichu paarunga and statement ayum nalla theliva padichu paarunga okay so raj is towards north of rajesh rajesh oda north side la irundhu paathom appadina ipo ivunga da rajesh indha okay indha bomma da vandu ராஜேஷ் அப்படின்னா ராஜேஷோட நார்த் சைடு ஸோ உங்களுக்கு வந்து நார்த் சவுத் தெரியும் தானே ஸோ இங்கே உங்களோட ஏ ஃபோர் ஷீட் இப்போ நீங்கள் ஓஎம்ஆர் வச்சுருப்பீங்க கையில் ஓகே ஸோ ஓஎம்ஆரோட டாப்பு தான் வந்து நார்த் ஓகே ஓஎம்ஆரோட பாட்டம் சைடு வந்து சவுத் ஓகே ஸோ உங்களுடைய லெஃப்ட் சைடு வந்து ஈஸ்ட் உங்களுடைய ரைட் சைடு வந்து வெஸ்ட் ஓகே ஸோ வந்து டைரக்ஷன் சென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பேப்பரில் இப்படி தான் இருக்குது இப்படி தான் நீங்கள் வந்து இமேஜின் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் நார்த் பொசிஷனில் இருப்பீங்க ஆனால் வந்து கொஷின் வேறு மாதிரி கேட்டிருக்காங்கன்ற மாதிரி ரியல் லைஃப் கூட கம்பேர் பண்ணாதீங்க ஸோ உங்களுடைய ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் இது தான் இந்த ஒரு மெத்தடில் தான் ஆன்சரை நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அப்போ இவங்க ராஜேஷ் அப்படின்னா ராஜேஷோட நார்த் சைடில் யார் இருக்காங்க ராஜ் நின்றுட்ருக்காரு ஓகே இவர் தான் ராஜ் அடுத்து ஹூ இஸ் டுவர்ட்ஸ் த வெஸ்ட் ஆஃப் ரமேஷ் அதாவது ஹூ அப்படின்ற இடத்துல ராஜேஷ் தான் இருக்கார் ஓகே ஸோ ராஜேஷ் இஸ் டுவர்ட்ஸ் த வெஸ்ட் ஆஃப் ரமேஷ் ரமேஷோட வெஸ்ட் சைட்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ராஜேஷ் நின்றுட்டுருக்காரு ஸோ இவர் தான் ரமேஷ்னா ரமேஷோட வெஸ்ட் சைடு எதுவாக இருக்கும் இதுவாக தான் இருக்கும் ரைட் ஸோ அவரோட வெஸ்ட் சைடில் யார் இருக்கா ராஜேஷ் இருக்கார் ஓகே ஸோ ராஜேஷ் இருக்கார் இப்போ உங்களால் ஈஸியாக ஃபைன் பண்ண முடியுமா அப்போது ரமேஷோட இடத்துலேருந்து
ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னை வச்சு நம்மளால் சஃபிஷியன் ஆன்சர் கரெக்ட் பண்ண முடியுதா ஸோ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ரமேஷோட டைரக்ஷனில் ராஜ் எந்த பொசி என்ன டைரக்ஷனில் நிற்கிறான் ரமேஷ் இருந்து பார்த்தா ராஜ் என்ன டைரக்ஷனில் நிற்கிறான் ஸோ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எந்த டைரக்ஷனில் நிற்கிறான் நார்த் வெஸ்ட்டில் நின்றுட்டுருக்கான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போது ஆப்ஷன் ஏ வந்து சஃபிஷியன்ட் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் டூவையும் நம்ம படிக்கணும் ஓகேங்களா வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் கிடச்சிருச்சு அப்போ டூவை பார்க்கக்கூடாதுலாம் இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் டூவையும் படிக்கணும் அப்புறம் ராஜேஷ் இஸ் டுவர்ட்ஸ் த வெஸ்ட் ஆஃப் ராஜு அண்ட் டுவர்ட்ஸ் த நார்த் ஆஃப் ராஜ் ஹூ இஸ் டுவர்ட்ஸ் த வெஸ்ட் ஆஃப் ராகேஷ் ஓகே இதுக்கான டைரக்ஷனை நம்ம போட்டுட்டோம் ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே ரமேஷுங்கிற ஒரு பர்சன் தான் மெயின் கேரக்டர் ஆனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டூவில் ரமேஷுங்கிற பேரே இல்லை ரமேஷ் இருந்தால் தான் அவர் வந்து அவரோட டைரக்ஷன்லேருந்து ராஜ் எங்கேன்னே கண்டுபிடிக்க முடியும் இங்கே ரமேஷே கொடுக்கல அப்படிங்கிறப்போ இங்கே யார் யார் இருக்கா ராகேஷ் இருக்கான் ராஜு இருக்கான் ராஜ் இருக்கான் அடுத்து ராஜேஷ் இருக்கான் ரமேஷுன்றவரே இல்லை ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நமக்கு ஒரு க்ளூ கூட இல்லை ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு க்ளூ கூட இல்லை அப்போ இது வந்து நாட் சஃபிஷியன்ட் ஓகேங்களா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டூ நமக்கு தேவையே இல்லை ஸோ அப்போ என்ன ஆன்சர்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஒரு டேட்டா சஃபிஷியன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் ஆன்சர் பண்ணணும் ஆன்சர் நீங்கள் வந்து இதோட ஆன்சர் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி அது சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லையாங்கிறத நீங்கள் சொன்னால் மட்டுமே போதும் ஓகே ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஃபைண்ட் ஆன்சர் ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்போ 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 இந்த கொஷின் உங்களுக்கு புரிஞ்சது தானே எஸ் இந்த ஒரு வீடியோவில் வந்து இதோ இதோட போதும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இன்னும் நாலஞ்சு சம்ஸ் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து டேட்டா சஃபிஷியன்சியை பற்றி ஒரு ஐடியாலஜி தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ அந்த மறக்காமல் நம்ம சம்ஸு இந்த மாதிரி போ இந்த மாதிரி சம்ஸ் போடும்போது தயவு செஞ்சு உங்கள் கையில் பேப்பரும் நோட்டும் ஒரு பெண்ணும் பழைய நோட்டாக இருந்தால் போதும் சும்மா ஒரு பத்து பேஜ் அதில் இருந்தால் மட்டும் போதும் ஓகேங்களா ஸோ அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் நம்ம கிளாஸ் நீங்கள் யூடியூப்பில் போ வீடியோ ஆன் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படின்னாவே பெண்ணும் அந்த நோட்டையும் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ பாருங்கள் ஓகே ஸோ உங்கள் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அப்பப்போ எடுக்கிறத நான் அப்பப்போ டெலகிராம் சேனலில் போட்டுருவேன் ஸோ டெலகிராம் சேனலில் உங்களுக்கு சாஃப்ட் காப்பியும் சென்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் We'll see you in the next video. Bye.